বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আজকে আমরা অম্ল ক্ষারক ও লবণের ব্যবহার সম্পর্কে জানব তুমি কি কখনো টক দুধ বা দধি খেয়েছো অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে কি কখনো তোমার পাকস্থলিতে সমস্যা অনুভব করেছো যদি উত্তর হ্যাঁ হয় তবে তুমি অ্যাসিডের রসায়ন অনুভব করেছো তুমি বাসায় নানা রকম অ্যাসিডের সংস্পর্শ পাও যেমন সফট ড্রিঙ্কস কার্বনিক অ্যাসিড লেবু বা কমলা স্যাট্রিক অ্যাসিড তেতুলে টার্টারিক অ্যাসিড ভিনেগার ইথানোয়িক অ্যাসিড এই অ্যাসিডগুলো আমরা খাই রান্নায় ব্যবহার করি এদের সবগুলো স্বাদ টক এগুলো তোমার খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে মুখে রুচি আনে ভিটামিন সি এর চাহিদা মেটায় ও রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে তোমার পাকস্থলীর দেয়াল হাইড্রোকোলোরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে এর পরিমিত পরিমাণ পরিপাকের জন্য আবশ্যক অতিরিক্ত অ্যাসিড উৎপন্ন হলে পাকস্থলী ও গলায় প্রদাহ অনুভব করে যেসব খাদ্য খেলে অতিরিক্ত অ্যাসিড উৎপন্ন হয় তা সবসময় পরিহার করে চলবে ল্যাবে তুমি ভিন্ন ধরনের অ্যাসিড পাবে এগুলো হলো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিড হাইড্রোজেন অ্যাসিড গ্যাসের জলীয় দ্রবণ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বিশুদ্ধ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড বর্ণহীন তরল পদার্থ গাঢ় অ্যাসিডে সামান্য পরিমাণে পানি উপস্থিত থাকে অপরদিকে লঘু অ্যাসিডে বেশি পরিমাণে পানি থাকে ল্যাবে অতিরিক্ত পানিতে এই অ্যাসিডগুলোর দ্রবণ প্রস্তুত করে ব্যবহার করা হয় তাহলে আমরা জানলাম অ্যাসিড নিয়ে অ্যাসিড নিয়ে কাজ ও গবেষণায় যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত অ্যাসিড নিয়ে আরও জানতে পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি শ্রেণী শিক্ষকের সাহায্য নাও